Selam piyasaya yön veren reisler nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah inşallah paralarınıza paralıcıklar demiyorsunuzdur yeşilcik cıkcıklar diyorsunuzdur dolar cıkcıklar diyorsunuzdur inşallah keyfiniz yerindedir çok fazla uzatma biliyorsunuz çok fazla videoların başında uzatmayı sevmiyorum yine sizler için değerli 3 tane haber çıkarttım bu 3 tane haberi sizinle beraber yorumlayacağız bunların hepsi önemli kritik haberler öteki haberler şey yapmıyorum yani kalkıp işte size şip işte bunu yaptı şip gibi gibi İzlenim kasmak için yapmıyorum ama çok güzel izlenim geliyor haberiniz olsun. Böyle bir kanal açacaksınız şif üzerinden açın şu ara. O deli izlenim geliyor. Bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum da yapabilirsiniz. Takılın ya ama abone olup videoyu beğenmeyi sakın sakın unutmayın. Paypal İrlanda üzerinde bir kripto para departmanı oluşturuyor arkadaşlar. Bu Paypal bundan 2 sene, sene önceydi büyük ihtimalle. Kripto paralar bir e, büyük risktir. Kripto paralar dolandırıcılıktır. Kripto paralar çok çok çok büyük sıkıntıdır diyen Paypal'la aynı Paypal bilginiz olsun değerli kardeşlerim. Paypal'ı bilmeyen arkadaşlar şöyle özetleyeyim ben size Paypal'ın ne işe yaradığını. Bizim Türkiye'de papara var ya papara nasıl çalışıyor çalışma mantığı. Paypal'da aynısı. Aynı mantık. Paypal ama e, paparaya göre tabii ki de Paypal'ın şeyi daha fazla Türkiye'de yasak tabii ki de Paypal'ın kullanımı. Yasakladılar bilmiyorum. Bunlar da kara para atlıyorlar. Bir şeyler bir şeyler dediler. Ondan sonra Paypal'ı yasakladılar. Bizim Türk geçişlerini Avrupa'ya açılmasındaki en büyük şeyi kapattılar. Yani ödeme yöntemini kapattılar. Neden? Çünkü bunun üzerinden vergi dimi takibini yapamıyorlardı büyük ihtimalle. Ondan dolayı Paypal'ı kapattılar. Neyse konumuz bu değil. Paypal'ın %90 bir yerleri tutuşmaya başladı değerli reis kardeşler. Çünkü e, kripto para Paypal'ın yerini almaya aday bir şey. Yani ödeme yöntemleri olarak aday bir şey. Paypal da buradan kendi çorbasını bulabilmek için artık bir döneklik yaptı. Yaptı. Hani bundan 2 sene önce bir bahsettiğim olay var ya işte kripto para sıkıntıdır gibi işte kendilerini geçişeni bildikleri için bunlara bir food haber çıkarttılar. Ama şimdi de ne oldu da bir döneklik yapıp e, kripto para üzerinde biz de çalışıyoruz. Kripto para üzerinde çalışıyoruz? İşte bakın yavaş yavaş milletler veya artık bu böyle şirketler bitcoin veya kripto paralar doğru yönelmeye başladı. Kripto paralardaki geleceği bu şekilde anlayabilirsiniz. Benim radarıma takılan diğer haberlerden bir tanesi de NFT platformlar oldu değerli reis kardeşlerim. NFT piyasaları canlandı diye bir haber çıktı ortaya. Bu CryptoPunks diye bir tanesi de var ya NFT satış platformu. Ben bundan 2 gün önce 3 gün önce de ne bir haber okudum. NFT platformlarda %80'lik bir düşüş. Bu haberle bu haberi görünce birbirlerinde bir çelişki olduğunu gördüm. Ee, değerli reis kardeşleri bilginiz olsun NFT platformlarla alakalı büyük ihtimalle yakın zamanda daha fazla olumlu haber göreceksiniz. Bunu görmenizdeki sebeplerden bir tanesi de şu olacak. Bu NFT platformlarda %80'lik düşüş yaşandı ya. Bu şekilde olumlu haberleri yaparak insanları NFT platformlara daha fazla yönlendirmeye çalışacaklar. Yani şu an bu işte Cyberpunk'ta rekor satış hacminden bahsediyor ama tamamen yalan bir haber bu. Bakın bunun altını imzalamadım. Tamamen yalan bir haber. Çünkü 2 gün önce de %80'lik bir düşüşten bahsediliyordu. Kalktı 2 gün içerisinde %80'lik artış yaşansaydı vay maşallah vay maşallah vay maşallah. El Salvador ülkesini biliyorsunuz değil mi? El Salvador ülkesi Bitcoin'i kabul eden ilk ülkeler arasında yerini almıştı. Ama ama ama ben El Salvador'da ilk daha hatta kabul etmeden önce şöyle bir video çekmiştim. Tabii şimdi ben söylemiştim bir şey tarzında bunun için söylemiyorum size değerli kardeşlerim. El Salvador bu yapmış olduğu hareket sonra kendini büyük bir riskin içerisine attığını belirtmiştim değerli kardeşlerim ki oldu El Salvador'un ülke puanlaması düşürülmüş. Neydi la? Ülke, şeyin adını unuttum. Vallahi yazmayı da not almayı da unutmuşum ben onu. Bir tane şey şirket veriyor ya ülkelere puanlama. O puanlamayı düşürmüş. Hangi menşeydi? Amerika menşeydi. Yani Amerika'da hatta bundan bir ay önce bile El Salvador hakkında ileri geri konuşmaya başlamıştı. Yani bütün büyük ülkeler El Salvador'un üzerine böyle pıt pıt pıt pıt pıt pıt yavaş yavaş kan emmeye başlayacak. Yani El Salvador gibi, Paraguay gibi ülkelerin böyle şeyleri kabul etmesi aslında Bitcoin için çok bir şey değil arkadaşlar. Hani kalkıp büyük ülkelerin bunu kabul etmesi gerekiyor. Mesela parasının değerli olan ülkelerin bunu kabul etmesi gerekiyor. Hatta şey bile olabilir yani ama Araplar pek fazla şey yapmıyor. İşte Kuveyt, Kuveyt dinarı falan var ya onlar ama Araplar pek fazla girmez. İşte caizdi, maizdi ama 5 tane kara almayı bilin. Neyse. Bunu çok fazla uzatmayacağım. <gülüyor> Bugünkü haberlerimiz bunlar değerli reis kardeşler. İnşallah bu haberlerin faydası olundu. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmına bana yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımıza bunu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha sakın olun unutmayın.